വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മസ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോയെ പറ്റിയായിരുന്നു പി ഇ റേഷ്യോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഈ സീരീസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ച് സോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇൻഡോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷെയർസും നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ പി റേഷ്യോയെ പറ്റിയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ഈ സീരീസിലെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുക അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അത്ര കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കമ്പനിയുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂവിനാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇൻഡു ആ കമ്പനിക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അതാണെന്ന് ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് മൈനസ് ക്യാഷ് ആണ് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കമ്പനിയുടെ ടേക്ക് ഓവർ പ്രൈസ് ആണ് കാരണം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷെയർസും നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര രൂപ വേണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്താലും ആ ബയറിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തീരുന്നില്ല കാരണം അക്വയർ ചെയ്ത ആ കമ്പനിയുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ പുതിയ ഓണറുടെ ആണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും സിഗ്നിഫിക്കൻസും കാണിച്ചു തരാം സൂസ്നോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയെ താഴെയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സും ആണ് ഇനി ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സും ആണ് അതുപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ ക്രോഴ്സും ആണ് സോ അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം സൂസ്ലോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സും അവരുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സും ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂസ്ലോണിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആയ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് പ്ലസ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആയ സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് മൈനസ് അവരുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് ആണ് സോ അവരുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് വരും സോ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒരാൾ സൂസ്ലോണിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷെയർസും ഈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സിന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അഡീഷണൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആ കമ്പനിയുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ നോക്കാം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോഴ്സും ആണ് ഇനി ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് റിച്ച് കമ്പനിയും സീറോ ഡെപ്പ് കമ്പനിയുമാണ് സോ അവരുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനായ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോഡ്സ് പ്ലസ് അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് മൈനസ് അവരുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആണ് സോ അവരുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോഡ്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ലാക്ക് ക്രോഡ്സ് വരും അതായത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിനർത്ഥം ആ കമ്പനി ഒരാൾ അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൈസ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇ വി ബൈ എബിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അതോ ഇ വി ബൈ എബിഡ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എപ്പോഴും ഇ വി ബൈ എബിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വി ബൈ എബിഡ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാളും ഹൈ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വി ബൈ എബിഡ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹ്യൂജ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ പി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വാല്യൂ ട്രാപ്പ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റാ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ അന്നത്തെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസും ആയിരുന്നു ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ടാറ്റാ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴും അവരുടെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരാൾ ടാറ്റാ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ അതിൻ്റെ പി റേഷ്യോ സിക്സ് ടൈംസേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നേനെയും എൻ്റെ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻ ഗീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഏണിങ്സ് ഗീൽഡിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഡിവിഡൻ ഗീൽഡും ഏണിങ്സ് ഗീൽഡും ഒക്കെ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്